Danas ću vam specijalno govoriti o jako čudnim simptomima da vi imate hipotireozu i čak u današnjoj emisiji ćete dobiti sad znanja koji su vama možda bili kao simptomi prisutni, a nikako niste mogli otkriti sami uzrok. I mi kada govorimo o štitnjeći ili štitnoj žljezdi, možemo reći da je smještena u prednjem donjem dijelu vrata, gdje poput potkove obavija dišnju cijev ili dušnik. Krađem naliku je na leptiru, a osnovna građevna jedinica su folikuli ili sami mjehurići. Ono što moramo znati, štitnjača vuči dva bitna hormona, triodinitronin T3 i tiroksin, koji su građani od kemijskog elementa samoga iota. Dakle, štitnjača zajedno sa svojim hormonima ima nevjerojatnu mogućnost utjecanja na naš metabolizam. Ona se praktično naziva termostatom dakle, našeg tijela i kada imamo lošu funkciju dakle, štitnjeće ili smanjenu funkciju ovih hormona možemo i kako očekivati jako interesantne problematične simptome. U krvotoku oko 90% hormona čine hormoni tiroksin T4. Prema gruboj procjeni tioditronin T3 dijelo je 4 puta jače, ali u kraćem razdoblju ako ga usporedimo sa tiroksinom ili T4. Ako zamislimo da u jednom trenutku štitnjeće posve prestane sa radom, polu raspad, vrijeme potrebno da se raspadne polovina jezgre neke tvari, hormona 3, T3 bi se dogodio u periodu 2,5 dana, a polu raspad hormona T4 bi se dogodio u 6,5 otprilike dana, dakle puno većem vremenskom periodu. I što vi možete očekivati ukoliko imate hipotereozu? Dakle, postoji niz jako interesantnih perspektiva. Prvo što ćete apsolutno osjećati, biti će kronični umor, gubitak apetita, nemogućnost tolerancije na hladnoću i smanjena temperatura samog tijela. Ovo su ono učestali simptomi koji veliki broj vas ima. Dakle, kontinuirano nam je hladno u rukama, nogama, poremeće i same hladnoće. Cijelo vrijeme imate dakle, dojam da ste izuzetno hladni i isto tako izuzetno lako dobivate na samoj tijelesnoj težini. Neki smo metabolizam najčešće ne radi kako treba. Posljedica svega toga je gubitak apetita i jednostavno dobivanje na samoj tijelesnoj težini. Sporad srca, bolni menstrualni ciklus i poremeć, dakle povećani čak kolesterol. Ukoliko imate problema sa samom štitnjačom, čak je moguće da vam se počnu formirati dakle, same nakupine kolesterola u krvnim žilama, a svi znamo što to potencijalno može uzrokovati. Isto tako, poremeće apsolutno funkcije menstruacijskih ciklusa, te mliječni iscijedak iz dojki, apsolutno je dakle, jako bitno za reći. Dakle, žene koje imaju problema sa hipotireozom često iz dojke imaju iscijedak koji nikada nisu povezivali sa lošom funkcijom same štitnjače. Isto tako vodite računa. Osobe sa hipotireozom učestalo imaju problema sa bolovima u mišićima, isto tako i sa grčevima u mišićima. Simptomi hipotireoze. Apsolutno možemo reći problemi sa plodnošću. Apsolutno žuto, naranđasta koža, posebno oko palca, što je isto jedan jako čudan simptom. Dakle, ono što ćete dakle, doživljavati, dakle, oko samih e, palaca, specijalno na rukama, možete imati e, čudnovatu, naranđastu, žučkastu boju same kože, može se dogoditi na drugim prstima, može potencijalno pa, dakle, reći da imate hipotireozu. Postoji još jedna perspektiva što je jako interesantna. Ako ste ikada primijetili na samim kapsima stvaranje bijelih, tvrdih nakupina, upravo one mogu biti tu radi poremećaja funkcije same štitnjeće. Apsolutno možemo reći kubita kose, ponavljanje infekcija, migrene, apsolutno respiratorne infekcije, konstipacija, depresija, poteškoće kod koncentracije, apsolutno možemo reći da osobe koje imaju problema sa hipotireozom, isto tako možete primijetiti da imaju usporeni govor i razvijanje nečega što se naziva guša, to vidite kao onaj dio da značajno naraste sama štitnjač. Dakle, vodite računa, puno tih simptoma vi nikada ne bi povezivali sa bolesnom štitnjačom, a kada otkrijete da je to zapravo ovaj tipa problem, možete si značajno pomoći. Možemo reći da štitnjača regulira temperaturu tijela 
izlučujući upravo ova dva bitna hormona, koje brzo sagorjevaju kalorije i podižu razinu energije u tijelu. Najčešći uzrok zapravo problema sa hipotireozom je jedna vrsta bolesti koja se naziva Hashimoto sindrom. Hashimoto sindrom znači da nažalost samo tijelo hormone štitnjače prepoznaje kao nešto jako loše i onda potencijera tijelu da proizvodi antitijela koji napadaju hormone štitnjače i onda imamo problema razno raznih tijela. Međutim, kao i uvijek, postoji izuzetno veliki broj prirodnih načina liječenja, od toga imate dosta na mome kanalu. Dakle, za današnju perspektivu mi je bitno za napomenuti. Ukoliko ste nešto od ovih simptoma primijetili kod sebe, a nikada niste povezivali sa bolestom štitnjačom, možda bi mogli posjetiti vaše medicinske stručnjake i povjeriti, dakle, provjeriti da li je ovakva situacija uopće u optice. Kako ste vi, moji dragi gledatelji, otkrili da imate bolesnu štitnjaču, specijalnu hipotireozu, komentirajte dolje ispod video zapisa. 17.4. otvara se moja nova ordinacija u Zagrebu, koji je glavni grad Hrvatske. Od ovog trenutka možete osigurati svoje termine liječenja, ako nazovete brojeve telefona koje vidite na ekranu. Zbog velikog interesa osoba iz cijeloga svijeta, za moje liječenje na novoj lokaciji, molim vas da svoje termine liječenja osigurate čim prije. U mjesecu travnju počinju moje prve online edukacije i posebni programi prirodnih liječenja za bolesna leđa, artrozu koljena, bolesnu jetru i sprečavanje raka debelog crijeva. Vodite računa da se ovi tečajevi mogu pogledati samo u travnju i da ih poslije travnja više nikada nećete moći pogledati. Ukoliko želite saznati kako sam izliječio tisuće pacijenata na prirodan način, prijavite se na tečajeve na www.mariolab.eu ili kliknite na link ispod video zapisa. Svi tečajevi su prevedeni na 80 stranih jezika svijeta. Tečajeve možete platiti bilo kojom bankovnom karticom diljem svijeta imate mogućnost plaćanja na rate te putem Paypal. Za više informacija posjetite www.mariolab.eu Ako želite moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su najvažniji ili zapravo prirodni način liječenja same bolesti štitnjače, to možete otkriti u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.